Sư tử được biết đến là một loài vật sinh sống ở châu Phi, nhưng tại sao nó lại trở thành biểu tượng của một đảo quốc xa xôi bé nhỏ ở tận Bắc Âu như nước Anh? Và nước Anh đã hùng mạnh như thế nào mà tiếng Anh ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế? Mình là Hoa và hôm nay hãy cùng mình và Tương trả lời những câu hỏi thú vị này nhé! Điều đầu tiên và quan trọng nhất cần phải làm rõ là nước Anh, England, thật ra là một quốc gia nằm trong một vương quốc lớn hơn gọi là vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, bao gồm bốn vùng lãnh thổ là xứ Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, thường được gọi tắt là vương quốc Anh, the United Kingdom hay the UK mà chúng ta biết như ngày hôm nay. Sứ Anh đã có mặt từ rất sớm trong lịch sử thế giới với công trình vòng tròn đá Stonehenge bắt đầu xuất hiện từ năm 3000 trước công nguyên. Những cư dân bản địa ở đảo Anh là những người Britain bị đế chế La Mã chiếm đóng và gọi là tỉnh Britannia vào đầu công nguyên. Thời điểm nước Anh ra đời là khi những người Anglo-Saxon mang ngôn ngữ Anh cổ có gốc từ tiếng German đến vào thế kỷ thứ năm. Tên gọi England bắt nguồn từ chữ in la trong tiếng Anh cổ, có nghĩa là vùng đất của người Anglo. Sau đó, vào năm 1066, người Viking Norman nói tiếng Pháp đã chinh phục xứ Anh và mở ra triều đại Normandy, đồng thời bổ sung thêm một lượng khổng lồ những từ vận tiếng Norse cổ, tiếng Pháp và tiếng Latin và tiếng Anh cổ sẵn có tạo thành nền móng cho tiếng Anh hiện đại như ngày hôm nay. Chế độ quân chủ ở Anh tiếp tục với các triều đại chính như Anjou, Plantagenet, Tudor, Stuart, Hanover và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại vị chính là một quân vương thuộc triều đại Windsor. Huy hiệu hoàng gia của Vương quốc Anh tiết lộ cho chúng ta biết về những biểu tượng đại diện cho bốn quốc gia thành viên, trong đó con sư tử chính là biểu tượng đầy tự hào và kiêu hãnh của người Anh. Tuy nhiên, ở đây có một câu hỏi được đặt ra, đó là loài sư tử hiện nay chỉ sinh sống tại châu Phi, vậy thì tại sao một đảo quốc xa xôi bé nhỏ lại có thể biết đến loài vật này? Câu trả lời thật ra, tại châu Âu đã từng có một loài sư tử sinh sống gọi là sư tử Bobbery, là một trong những loài sư tử lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất. Hơn nữa, sư tử thật ra đã có mặt trong văn hóa phương Tây từ rất lâu, trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, trong những trận giác đấu của người La Mã tại đấu trường Colosseum, cũng như trong các câu chuyện hiệp sĩ và trong kinh thánh. Tại Anh, sư tử Bobbery thật ra đã từng được nuôi bên trong tòa tháp London vào thời Trung Cổ như là vật nuôi của hoàng gia. Trong thế giới biểu tượng, sư tử đực là biểu tượng của quyền lực, hiền minh và chân lý. Tại châu Âu, nó là biểu tượng cho lòng dũng cảm của hiệp sĩ, sức mạnh của chiến binh, niềm kiêu hãnh và quyền lực của hoàng gia. Nước Anh vốn luôn là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới và đối với vị thế của một nước đứng đầu, chú tể muôn loài sư tử đã được chọn làm biểu tượng của xứ sở này ngay từ thời Trung Cổ. Vị vua đầu tiên chọn sư tử để đại diện cho vương quốc của mình chính là Richard Đệ Nhất, một trong những vị vua nổi tiếng nhất và niềm tự hào của nước Anh. Richard Đệ Nhất có biệt hiệu là Lionheart trong tiếng Anh hay Cour de Lion trong tiếng Pháp, nghĩa là trái tim của sư tử. Chính là bởi vì ông nổi tiếng là một chiến binh dũng cảm và một vị vua có tài năng lãnh đạo quân sự kiệt xuất. Hình tượng của ông được miêu tả là một người đàn ông cao lớn có mái tóc ánh vàng và đỏ, là một hiệp sĩ vô cùng dũng mãnh anh hùng và hào hiệp. Ông là một trong những tổng tư lệnh của phe Kitô giáo trong cuộc thập tự chinh thứ ba và đã giành được nhiều chiến thắng vang dội trước đối thủ khác tiếng là hồi vương Saladin. Những giai thoại về lòng dũng cảm và chiến công của Richard đã biến ông trở thành một huyền thoại, một hiệp sĩ sùng đạo của Chúa. Ngay cả khi ông qua đời, trái tim sư tử của ông còn được chung cất riêng tại nhà thờ Rouen tại Pháp. Di sản lớn nhất của Richard de Lionheart cho nước Anh chính là huy hiệu hoàng gia với hình ba con sư tử và biểu tượng này tiếp tục được các triều đại vua chúa Anh quốc sử dụng trong hơn 1.000 năm cho đến tận ngày hôm nay. Trên ngực áo của đội tuyển bóng đá Anh ngày nay cũng có huy hiệu sư tử này và đội tuyển cũng được thế giới biết đến rộng rãi với biệt danh Tam Sư.
Nước Anh cũng đã từng có một thời kỳ thật sự thống trị như một vị vua của thế giới. Nhờ vào cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ thứ 18, anh đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Với lợi thế là một hải đảo, anh đã xây dựng một hạm đội hải quân lớn nhất và hùng mạnh nhất, có thể đi đến mọi châu lục và chinh phục hàng loạt các thuộc địa như Bắc Mỹ, Châu Phi, Tây Á, Ấn Độ, Hồng Kông và Châu Úc. Đây là lý do mà tiếng Anh cùng với văn hóa Anh được lan truyền trên khắp thế giới. Và thời kỳ cai trị của nước hoàng Victoria, nước Anh đạt đến đỉnh điểm của quyền lực khi lãnh thổ của đế chế trải dài khắp Nam Châu trên một vùng lãnh thổ rộng lớn nhất trong lịch sử loài người, đến nỗi mà mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc này. Điều đặc biệt là nước Anh chưa từng bị đô hộ bởi bất kỳ quốc gia nào khác, vì thế mà họ không có ngày độc lập mà chọn ngày lễ thánh George 23 tháng 4 hàng năm để tổ chức ăn mừng. Quốc kỳ của Anh cũng chính là hình ảnh chữ thập của thánh George. Sau một chuỗi những phong trào thuộc địa từ giải phóng trong thế kỷ thứ 20, chủ yếu là do sức mạnh của vương quốc Anh suy yếu qua hai cuộc thế chiến, đa số những thông điệp của Anh ở nước ngoài đều đã trở thành những nước độc lập. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, nước Anh vẫn là một trong những trung tâm văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất và tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế cho toàn thế giới. By the way, for your information, I am a diehard fan of English, particularly British accent. Simply because I find it incredibly sexy, so I have a channel called That's So Hot, uh, vlogging about life experiences, health and fashion, with the hope of inspiring the spirit of learning English, alongside the channel's core values. You can follow my channel in the description below. Trở lại với video ngày hôm nay, có thể nói chỉ có sư tử, vị chúa tể muôn loài trong thế giới tự nhiên mới có đủ sức mạnh, lòng dũng cảm và quyền uy để trở thành biểu tượng cho một đế chế anh hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người. Một đế chế huy hoàng trong quá khứ đã từng sở hữu mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ và chỉ một phần tư dân số trái đất. Ok, chúng mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong ngày hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn thích nhất điều gì về tập này? Hãy cho tụi mình biết dưới phần comment và tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào ba nút bấm này nhé. Mình là Hoa. Mình là Tường. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.